আজকের বিষয় ভূগোল অধ্যায় বাহ্যিক শক্তির কার্যপদ্ধতি এবং নদীর কাজের ফলে গঠিত ভূমিরূপ নমস্কার আপনি দেখছেন নিউজ এইটিন বাংলার কোচিং ক্লাসে লকডাউনে পড়াশোনা যাতে ক্ষতি না হয় কারণ লকডাউনে স্কুলেও যাওয়া যাচ্ছে না কোচিং ক্লাসেও যাওয়া যাচ্ছে না তাহলে উপায় একটাই উপায় বাড়িতে বসে পড়া এবং সেখানে যদি গাইড করার মতো সুযোগ পাওয়া যায় তাহলে তার থেকে ভালো আর কি হতে পারে গাইড করবেন শিক্ষকরা গাইড করবেন নিউজ এইটিন বাংলার মাধ্যমে সেই জন্যই নিউজ এইটিন বাংলার কোচিং ক্লাস আজ ভূগোল ভূগোলকে পড়াবেন ভূগোল পড়াবেন ডক্টর সুজিব কর গণিপুর শীতলা হাই স্কুলের শিক্ষক ডক্টর সুজিব কর পড়াবেন বাহ্যিক শক্তির কার্যপদ্ধতি এবং নদীর কাজের ফলে গঠিত ভূমিরূপ সুতরাং দেরি না করে শুরু করে যাক স্যার শুরু করে দিন আজকের টপিক বা আজকের যে বিষয়ে পড়ানো হবে হ্যাঁ তোমাদেরকে প্রথমেই বলি যে এটা সত্যি একটা বড় সড়ো একটা উদ্যোগ তার কারণটা হলো এই সময় তোমরা প্রত্যেকে বাড়িতে আছো এবং ন্যাচারালি পড়াশুনো করতে অসুবিধে হচ্ছে শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাথে তোমাদের দেখা হচ্ছে না ফলে এই রকম একটা অবস্থাতে এই যে নিউজ এইটিন বাংলার এই যে আয়োজন এটা সত্যিই তোমাদেরকে অনেকটা সুবিধে দান করবে ফলে আমরা আজকে যে চ্যাপ্টারটা শুরু করছি এটা তোমরা জানো যে এটা তোমাদের ফার্স্ট ইউনিট টেস্টেরই একটা অংশ এবং সেই ফার্স্ট ইউনিট টেস্টেরই প্রথম চ্যাপ্টার প্রথমের দিকের একটা অংশ এবারে আমরা চলে আসি একদম সরাসরি আলোচনার মধ্যে যে বাহ্যিক শক্তি অ্যাকচুয়ালি আমরা কাকে বলি তোমরা স্বাভাবিকভাবে যেটা দেখো ভূপৃষ্ঠের ওপরে যে সমস্ত শক্তিগুলো কাজ করে আমরা সেইগুলোকেই সাধারণত বলে থাকি বাহ্যিক শক্তি সেগুলো কোনগুলো স্বাভাবিকভাবে নদী ভূপৃষ্ঠের ওপরে আমরা দেখতে পাই হিমবাহকে ভূপৃষ্ঠের ওপরে দেখতে পাই আমরা দেখতে পাই বায়ুপ্রবাহকে ভূপৃষ্ঠের ওপরে এবং এছাড়া আরও বেশ কিছু কার্য আমরা ভূপৃষ্ঠের ওপরে দেখি সেগুলো হচ্ছে আবহ বিকারের শক্তি এবং পুঞ্জিত ক্ষয়ের শক্তি এছাড়া আরও থাকে ভৌম জলের কাজ তারাও বাহ্যিক শক্তি হিসেবে কাজ করে কিন্তু মাধ্যমিকের সিলেবাস অনুযায়ী আমাদের মোটামুটিভাবে যতটুকু অংশ জানলে হবে সেটা হচ্ছে নদী হিমবাহ এবং বায়ুপ্রবাহের শক্তিগুলো এবং তার সাথে আবহবিকার এবং সামান্যভাবে পুঞ্জিত ক্ষয়ের প্রকৃতিটাকে জানতে হবে এবারে আমরা চলে আসব যে এই বাহ্যিক শক্তি কখন ক্রিয়াশীল হয় ভূপৃষ্ঠের ওপরে স্বাভাবিকভাবে তোমরা জানো যে বাহ্যিক শক্তিগুলো ভূমিভাগটাকে ক্ষয় করতে থাকে এবং ভূমিভাগটাকে ক্ষয় করে কোন ভূমিভাগকে যে ভূমিভাগের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বন্ধুরতা আছে ভূমির মধ্যে অসামঞ্জস্য আছে সেই সমস্ত ভূমিভাগকে ক্ষয় করে তারা ন্যাচারালি একটা সমতলীকরণের চেষ্টা করে তো অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিজ্ঞানী গিলবাট একটা নতুন ধারণার উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন সেটাকে আমরা বলে থাকি সাধারণত পর্যায়িতকরণের শক্তি এবং বা পর্যায়নের শক্তি এই পর্যায়নের শক্তি স্বাভাবিকভাবে গিলবার্ট যখন নিয়ে এলেন তখন তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে ভূমিভাগের মধ্যে যে অনিয়ম আছে বা বেনিয়ম আছে সেই বেনিয়মটাকে ক্ষয় করে বাহ্যিক শক্তিগুলো সমতলীকরণের চেষ্টা করে এবারে স্বাভাবিকভাবে দেখো যে আমরা যদি একটা ভূমিভাগকে দেখি আমরা স্বাভাবিকভাবে দেখি কি ভূমিভাগগুলো ঠিক এইভাবে অবস্থান করছে কোথাও উঁচু কোথাও নিচু এই ধরনের বৈচিত্র্যপূর্ণ এবারে বাহ্যিক শক্তির কাজ হচ্ছে এই উঁচু ভূমিভাগের ওপর থেকে প্রবাহিত হয়ে নিচের দিকে আসা যখন নিচের দিকে আসে তখন সে উঁচু ভূমিভাগকে ধীরে ধীরে ক্ষয় করতে শুরু করে এবং এখান থেকে যতটা পরিমাণে পদার্থ ক্ষয়ীভূত হচ্ছে সেই ক্ষয়ীভূত পদার্থগুলো নিচে এসে অবস্থান করে আর একটা পদ্ধতি কি বললাম আবহ বিকার আবহ বিকারের কাজ কি আবহ বিকারের কাজ হচ্ছে ভূমিভাগের যে শিলা প্রকৃতি আছে সেই শিলা প্রকৃতিকে বিচূর্ণীভূত করা অর্থাৎ এই যে ভূমিভাগটা গঠিত হয়েছিল এই ভূমিভাগটাকে বিচূর্ণীভূত করে দিচ্ছে আবহ বিকার যার ফলে তার উপর দিয়ে যখন বাহ্যিক শক্তি প্রবাহিত হচ্ছে তখন তার কিন্তু এই পদার্থগুলোকে বয়ে নিয়ে আসা তুলনামূলকভাবে সহজ হচ্ছে অর্থাৎ বাহ্যিক শক্তি যে কাজ করছে সেই কাজটাকে সহজ করে দিচ্ছে কিন্তু আবহ বিকারের শক্তি এছাড়া আর একটা শক্তির কথা বললাম পুঞ্জিত হয় পুঞ্জিত ক্ষয় ব্যাপারটা কি ধরো একটা উঁচু ভূমিভাগ আছে এবারে এই উঁচু ভূমিভাগের প্রান্তভাগ থেকে কোনো একটা পদার্থকে সে টেনে নিচের দিকে নামিয়ে নিচ্ছে এই নামিয়ে নেওয়ার কারণটা হচ্ছে অভিকর্ষজ তরণ বা যেটাকে আমরা বলে থাকি জি তোমরা জানো এই অভিকর্ষজ তরণের টানে পদার্থ উঁচু ভূমিভাগ থেকে নিচু ভূমিভাগের দিকে নেমে আসছে এবারে এই যখনই সে নেমে আসছে তখনই আমরা তাকে বলছি পুঞ্জিত ক্ষয় এবারে তার মানে তিনটে শক্তি দেখো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে প্রথমে আবহ বিকার ভূমিভাগটাকে দুর্বল করে দিল দ্বিতীয় বাহ্যিক শক্তি হিসেবে নদী হিমবাহ অথবা বায়ুপ্রবাহ 
সেই আবহবিকারের দ্বারা বিচুর নিহুত পদার্থকে অথবা নিজেদের ক্ষয়কার্যের পদ্ধতিকে পদ্ধতির দ্বারা তারা নিচের দিকে নিয়ে আসছে আবার অভিকর্ষজতরণের টানেও পদার্থ নিচের দিকে নেমে আসছে এবং তার সাথে বাহ্যিক শক্তিও সংযুক্ত অবস্থায় থাকতে পারছে এই যে জায়গাটা এবারে দেখো এই ভূমিভাগের যে বৈচিত্র এই বৈচিত্র কি করে সৃষ্টি হল এই ভূমিভাগের বৈচিত্র কিন্তু সৃষ্টি হয়েছে ভূমিভাগের ওপরে ক্রিয়াশীল অভ্যন্তরীণ শক্তির দ্বারা অর্থাৎ বাহ্যিক শক্তি এবং অভ্যন্তরীণ শক্তি এই দুটো শক্তির সম্মিলিত প্রভাব ভূমিভাগের ওপরে কিন্তু প্রতিনিয়ত আমরা দেখতে পাব ভূমিভাগের অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলো একটু জেনে নিতে হবে আমাদের কোনগুলোকে আমরা অভ্যন্তরীণ শক্তি বলি তোমরা অলরেডি ক্লাস নাইনে পড়ে এসেছ পাঁচ সংস্থানের শক্তি তোমরা জানো সমস্থিতি স্থাপকতার শক্তি তোমরা তার সঙ্গে পড়েছ ভূমিকম্প তোমরা তার সাথে পড়েছ লাভা নিঃসরণ অর্থাৎ অগ্ন আগ্নেয়োচ্ছ্বাস বা অগ্নুৎপাত এই সমস্ত শক্তিগুলোর কথা তোমরা পড়েছ এই সমস্ত শক্তিগুলো ভূমিভাগের বন্ধুরতাকে সৃষ্টি করে আর বাহ্যিক শক্তিগুলো করে কি ভূমিভাগের বন্ধুরতাটাকে নষ্ট করে দিয়ে সেখানে একটা সমতলীকরণ ঘটাবার চেষ্টা করে অর্থাৎ আমরা যদি খুব সহজ যদি বিষয়টাকে বলি অভ্যন্তরীণ শক্তির কাছে ভারসাম্যযুক্ত ভূমি হলো বন্ধুর ভূমিভাগ অর্থাৎ ভূমিভাগের বন্ধুরতা আছে বাহ্যিক শক্তির কাছে ভারসাম্যযুক্ত ভূমিভাগ হলো সমতলীকরণযুক্ত অর্থাৎ ঠিক এই জায়গাটাতে নিয়ে আসতে চাইছে যার ফলে এই ওপরের অংশগুলো সবটাই ক্ষয়ভূত হয়ে নিচের দিকে অবনমিত হবে আর নিচের ভূমিভাগগুলো উত্থিত হয়ে সমান হয়ে যাবে আমরা এই বিষয়টাকে এই যে ভূমিভাগের উত্থান এবং অবনমন এই বিষয়টাকে ভূগোলের পরিভাষায় আরও দুটো কথা বলি সাধারণভাবে তোমরা জানো একটাকে বলা হয় অবরোহণ এবং আর একটাকে বলা হয় আরোহণ দেখো যখনই একটা উঁচু ভূমিভাগ সে ক্ষয়ীভূত হওয়ার ফলে আস্তে আস্তে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে অর্থাৎ অবনমিত হচ্ছে তখন আমরা সেটাকে বলে থাকি অবরোহণ অর্থাৎ একটা উঁচু ভূমিভাগ ক্ষয়কার্যের ফলে ক্ষয়ীভূত পদার্থগুলোকে নিয়ে ভূমিভাগের ঢালের নিচের দিকে নেমে আসছে আমরা তখন তাকে বলছি অবরোহণ আবার এই একই ভূমিভাগটাই সেটা ছিল অনেকটা নিচু আস্তে আস্তে সেখানে পদার্থগুলো জমতে জমতে সেটা ধীরে 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 উঁচু হয়ে সমতল হয়ে গেল এটাকে আমরা বলছি আরোহণ তোমরা স্বাভাবিকভাবে দেখো যদি একটা উঁচু ভূমিভাগের ওপরে উঠছ আমরা কি বলি এই ভূমিভাগটার ওপরে যখন আমরা উঠছি আমরা বলছি এটাকে চড়াই এখান থেকে যখন অবনমিত হচ্ছি আমরা তখন তাকে বলি উতরাই এই যখন চড়াই অর্থাৎ আমরা যখন ধীরে ধীরে উঠছি দেখো আস্তে আস্তে ভূমিভাগটার উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ঠিক যখনই নামছি আমরা তখনই এই ভূমিভাগের থেকে আমরা এখানে নেমে আসছি এখানে নেমে আসছি এখানে নেমে আসছি অর্থাৎ ভূমিভাগের মধ্যে এই যে পরিবর্তন এই পরিবর্তনটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ শক্তি এবং বাহ্যিক শক্তির একটা সম্মিলিত প্রভাব এবং এই সম্মিলিত প্রভাবের ফলে আলটিমেটলি ভূমিভাগের সমতলীকরণের পদ্ধতি চলতে থাকে তারপরে বাহ্যিক শক্তিগুলো ভূমিভাগকে সমান করে দেওয়ার চেষ্টা করে আর অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলো ভূমিভাগের বন্ধুরতাটাকে সৃষ্টি করার চেষ্টা করে এবং তার প্রভাবে অভ্যন্তরীণ শক্তি বারংবার সক্রিয় হয় এবং বাহ্যিক শক্তিও বারংবার সক্রিয় হয় যে কারণের জন্য সমগ্র পৃথিবীব্যাপী যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে বাহ্যিক শক্তি এবং অভ্যন্তরীণ শক্তির ক্রিয়াশীলতা সক্রিয় থাকে বলেই ভূমিভাগের এই পরিবর্তন বা ভূমিভাগের এই বৈচিত্র্য বাস্তবিক ক্ষেত্রে কখনোই থেমে যায় না অর্থাৎ আজকে আমরা যেমন ভূমিভাগের এই পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম অবস্থা থেকে যদি পর্যালোচনা করা হয় তাহলে কিন্তু ভূমিভাগের এই পরিবর্তন কিন্তু অনাদি অনন্ত কাল ধরে একইভাবে চলে আসছে এর আগে পৃথিবীতে বহু হিমযুগে এসেছে বহু জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটেছে ভূমিভাগের উচ্চতা পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও আজকেও পর্যন্ত আমরা ভূমিভাগের মধ্যে এই পরিবর্তনটাকে দেখতে পাব ভূমিভাগের এই বাহ্যিক শক্তির মধ্যে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে নদী তোমরা জানো ভালো করে যে পৃথিবীতে নদী হচ্ছে এমন একটা বাহ্যিক শক্তি যেটা প্রায় পৃথিবীর সমস্ত জলবায়ু অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় আর যেখানেই নদী আছে সেখানেই নদী কতগুলো কার্যপদ্ধতি সম্পাদন করে সে ক্ষয় করতে থাকে পরিবহন করতে থাকে সঞ্চয় করতে থাকে এবং শুধু তাই নয় পৃথিবীর সমস্ত জলবায়ু অঞ্চলে এদেরকে আমরা দেখতে পাই বলে বা পৃথিবীর সর্বত্র আমরা এদেরকে দেখতে পাই বলে নদীর কার্যপদ্ধতির দ্বারা ভূমিভাগের যে পরিবর্তন সেই পরিবর্তন কিন্তু অত্যন্ত সক্রিয় 
এবং তার প্রভাবটা অন্যান্য যে সমস্ত বাহ্যিক শক্তিগুলো আছে তার থেকে অনেকটা বেশি এবং নদীর এই কার্যপদ্ধতিকে ব্যাখ্যা করাও কিন্তু তুলনামূলকভাবে সহজ আমরা যার ফলে একদম প্রথম যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে নদীর কার্যপদ্ধতির মধ্যে চলে আসব কিন্তু মাথাতে এই কথাটা তোমরা রেখে দেবে যে নদীও কিন্তু ঠিক একই কাজই করছে উচ্চ গতি অর্থাৎ উচ্চ ভূমিভাগ থেকে পদার্থকে নিয়ে আসছে দিয়ে এসে নিম্ন ভূমিভাগের মধ্যে ফেলছে এই যে পদ্ধতিটা এটা নদীর ক্ষেত্রেও কাজ করছে হিমবাহের ক্ষেত্রেও কাজ করছে আমরা কিন্তু শুধুমাত্র নদীর প্রভাবে আমরা যেটাকে করতে চাইছি সেটা হচ্ছে ভূমিভাগের কি কি বৈচিত্র্য সে সাধন করছে কি কি পরিবর্তন সে ঘটাচ্ছে এই পরিবর্তনটা কিভাবে ঘটাচ্ছে আমরা সেই জায়গায় যাব মাধ্যমিকের স্টুডেন্টদের জন্যে এটা ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ যে তোমরা অনেক সময় অ্যান্সারগুলোকে লেখার সময় একটা কমপ্লিট ব্যাখ্যা দাও কিন্তু সেই ব্যাখ্যাটা যেন অবশ্যই খুব সায়েন্টিফিক হয় অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত একটা ব্যাখ্যা এবং বারবার উত্তরের মধ্যে কিন্তু খোঁজা হয় যে তুমি কেন বিষয়টা ঘটেছে সেটাকে যাতে লিখতে পারো আমরা ঠিক সেই জায়গাগুলোকে ভালো করে খেয়াল করব তোমরা খুব ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো যে প্রত্যেকটা ভূমিরূপ নদী কাজ করছে তার ফলে সে কি ধরনের পরিবর্তনকে ঘটাচ্ছে কিভাবে ভূমিভাগের পরিবর্তন ঘটছে ফলে আমরা সেই জায়গায় চলে আসছি যখন আমাদের এই নদীর কাজের ফলে গঠিত ভূমিরূপ এটা নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করছি তার আগে যখন এই বাহ্যিক শক্তির কার্যপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হলো সেটা একবার অন্তত এই মুহূর্তে যারা দেখছে ছাত্রছাত্রীরা তারা একবার ভেবে নিক আমরা বরং একটা ছোট্ট ব্রেক নিই একটা ছোট্ট বিরতি নিই তারপরে না হয় আমরা নদীর কাজের ফলে গঠিত ভূমিরূপ সেটা আমরা আবার পড়াবো স্যার রয়েছেন স্যার পড়াবেন তার আগে বরং যতটুকু পড়ানো হয়েছে সেটা একবার সবাই ভেবে নিক একটা ছোট্ট বিরতি সঙ্গে থেকে ঠিক আছে নদীর কাজের ফলে গঠিত ভূমিরূপ নিয়ে পড়াচ্ছেন ডক্টর সুজিত কর সরাসরি একবার শুনে নিন স্যার কি বলছেন কারণ কিছুক্ষণ আগে বাহ্যিক শক্তির কার্য কার্যপদ্ধতি নিয়ে পড়িয়েছেন এবার নদীর কাজের ফলে গঠিত ভূমিরূপ হ্যাঁ একেবারে সরাসরি আমরা চলে আসছি তোমরাদের প্রথমেই যেটা একটা প্রশ্ন তৈরি হয় যে অ্যাকচুয়ালি আমরা নদী কাকে বলব ফলে জল প্রবাহিত হচ্ছে মানেই কি নদী বা ধরো নদীটা এলো অ্যাকচুয়ালি কোথা থেকে বা কিভাবে তৈরি হলো আমরা বলি যে ভূমিভাগের অভ্যন্তরীণ শক্তি ভূমিভাগের উচ্চতাকে সৃষ্টি করেছে আমরা আগে থেকে বলেছি ধরো একটা উঁচু কোনো ভূমিভাগ এটাকে তৈরি করেছে অভ্যন্তরীণ শক্তি এবারে এই অভ্যন্তরীণ শক্তির ওপরে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট কোনো জলধারা প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট জলধারা বলতে বরফ গলা জল হতে পারে বৃষ্টির জল হতে পারে আমরা যদি বালতি করে জল ঢালি তাহলে কিন্তু নদী হবে না প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট কোনো জলধারা ভূমিভাগের যে প্রারম্ভিক ঢাল অর্থাৎ এই যে ভূমিভাগটা তৈরি করেছে কিন্তু অভ্যন্তরীণ শক্তি এটা বাহ্যিক শক্তি করেনি এই ভূমিভাগের যে প্রথম যে ঢালটা এইটাকে বলছি আমরা প্রারম্ভিক ঢাল এই প্রারম্ভিক ঢাল অনুসরণ করে জলধারা যখন উচ্চ ভূমিভাগ থেকে নিম্ন ভূমিভাগের দিকে নেমে আসছে তখনই আমরা তাকে বলছি নদী এবারে নদীর কিন্তু বিভিন্ন ক্লাসিফিকেশন আছে আমরা কখনো এটাকে বলি স্ট্রিম কখনো বলি রিভার ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা ফলে সেই ডিটেলস ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে যাচ্ছি না কিন্তু স্বাভাবিকভাবে দেখো আমরা যদি একটা নদী অববাহিকাকে আঁকি তাহলে দেখা যাবে এই রকম অসংখ্য ছোট ছোট নদী মিলিত হয়ে একটা বড় কোনো নদীকে সৃষ্টি করেছে আবার বড় কোনো নদী যখন নিচে সঙ্গম স্থলের দিকে যখন আসছে তখন আবার ছোট ছোট শাখায় ভেঙে যাচ্ছে আমরা স্বাভাবিকভাবে এই যে ছোট ছোট নদীগুলো এইগুলোকে বলে থাকি এক একটা উপনদী আর এইখানে যখনই সে মোহনার কাছে চলে এসেছে সঙ্গম স্থলে চলে এসেছে তখন এক একখানা ছোট ছোট শাখায় বিভক্ত হচ্ছে তখন এগুলোকে আমরা বলে থাকি শাখা নদী স্বাভাবিকভাবে যখনই বদ্বীপ অঞ্চলে পৌঁছচ্ছি তখনই কিন্তু নদীর মধ্যে এরকম শাখা নদী পাওয়া যাবে ফলে পৃথিবীর সব নদী কিন্তু বদ্বীপে পৌঁছোয় না ফলে শাখা নদী সমস্ত নদীতে পাবো না কিন্তু সমস্ত নদীতে উপনদী পাবো কারণ উপনদী উৎস অঞ্চলেই থাকে আর উৎস না থাকলে একটা নদী তৈরি হবে না সেটা তোমাদেরকে বললাম এবারে উৎস কি কি হতে পারে নদীর ক্ষেত্রে বললাম বরফ গলা জল বৃষ্টির জল এমন কি পৃথিবীতে বহু নদী আছে যেগুলো কিন্তু ভৌম জল থেকেও তৈরি হয় অর্থাৎ ভৌম জল থেকে সৃষ্টি হয়ে নদী ভূমিভাগের ঢাল বরাবর প্রবাহিত হতে পারে তখনও আমরা তাকে বলি নদী কিন্তু স্বাভাবিকভাবে একটা ভূমিভাগের প্রকৃতি অনুযায়ী যদি নদী খাতকে আমরা আঁকি 
তাহলে কি হচ্ছে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে উঁচু ভূমিভাগ আমরা স্বাভাবিকভাবে এইখান থেকে যখন জলধারা আসছে এই পর্যন্ত বলছি তার পার্বত্য গতিপথ এইখান থেকে আসছে তখন সেটাকে আমরা বলে থাকি মধ্য অঞ্চলের গতিপথ বা মালভূমি অঞ্চলের গতিপথ তারপরে সে নিম্ন সমভূমিতে নেমে যাচ্ছে আমরা নদীর ক্ষেত্রে এই পার্বত্য গতিপথ এবং মধ্য অঞ্চলের গতিপথ এবং নিম্ন অঞ্চলের গতিপথ এই রকম তিনটে গতিপথ যে সমস্ত নদীতে পাব সব নদীতে পাওয়া যায় না যে সমস্ত নদীতে এই তিনটে গতিপথ পাবো সেই নদীগুলোকে বলে থাকি আমরা আদর্শ নদী তোমরা জানো ভারতের অন্যতম একটা আদর্শ নদী হচ্ছে গঙ্গা নদী তার কারণ হচ্ছে তার এই তিনটে গতিপথ বিদ্যমান এবং তিনটে গতিপথের সাথে সাথে নদীর কিন্তু কার্য পদ্ধতিগত যথেষ্ট প্রাধান্য থাকে কি কি প্রাধান্য থাকে উচ্চ গতিতে মূলত সে ক্ষয় কাজ করবে এবং পরিবহন করবে মধ্য গতিতে সে ক্ষয় কাজ করবে পরিবহন করবে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে সামান্য পরিমাণে সঞ্চয় করবে আর নিম্ন গতিতে সে ক্ষয় সাধন খুব সামান্য করবে সে পরিবহন করবে মূলত এবং সঞ্চয় করবে মূলত এবং সঞ্চয়ের পরিমাণটা হবে সবচেয়ে বেশি এবারে আসছি আমরা যে নদী অ্যাকচুয়ালি ক্ষয়টা কোথায় বেশি করে এবং কেন করে স্বাভাবিকভাবে তোমরা দেখো আমরা যখন একটা উঁচু ভূমিভাগের কথা বলছি তখনই তার উপর দিয়ে যখন জলধারা প্রবাহিত হচ্ছে তখন জলধারা প্রতিনিয়ত একটা নিম্নমুখী আকর্ষণ কাজ করছে তার উপরে অভিকর্ষজ তরল দ্বিতীয় বিষয়টা কি এই জলধারার সাথে এই ভূমিভাগের প্রতিনিয়ত ঘর্ষণ হচ্ছে এবং সেই ঘর্ষণের ফলে জলধারার সাথে ঘর্ষণের ফলে ভূমিভাগ কিন্তু দ্রুত ক্ষয়ভূত হচ্ছে তৃতীয় বিষয়টা কি জলধারা যখন প্রবাহিত হচ্ছে সে কিছু কিছু পদার্থকে ক্ষয় করছে তার ঘর্ষণের দ্বারা সেই ঘর্ষণের ফলে উদ্ভূত পদার্থগুলো পরবর্তীকালে নদী খাতের নিম্নভাগে এসে তারা সংঘাত ঘটাচ্ছে এবং তার ফলে অবঘর্ষের দ্বারা ক্ষয় হচ্ছে তৃতীয় বিষয়টা কি এই জল যখন প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে সেই জলের সঙ্গে কিন্তু বেশ কিছু পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় চলে যাচ্ছে আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি না যেমন বিভিন্ন ধরনের খনিজ লবণ ইত্যাদি জলের সাথে দ্রবীভূত হয়ে আর এক স্থান থেকে আর স্থানে সরে যাচ্ছে আমরা কিন্তু সেটাকে দেখতে পাচ্ছি না ফলে সেখানে দ্রবণের মাধ্যমেও পদার্থ ক্ষয় হয়ে যেতে পারে তৃতীয় যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে বুধবুধ জাতীয় আঘাতের ফলে ক্ষয় হতে পারে বুধবুধ বিষয়টা কি তোমরা জানো যে এমনি হাতে যখন আমরা সাবান দিই এখন প্রত্যেকে হাত খুব সাবান দিয়ে ধুচ্ছ নিশ্চিত বাড়িতে আছো সাবান যখন দিই তখন তাতে প্রচুর ফেনা তৈরি হয় এক একখানা ছোট 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 বাবুল তৈরি হয় আমরা সেটাকে বলি বুধবুধ এই বুধবুধ জলের মধ্যে যদি একটা বুধবুধ যার ব্যাসার্ধ অর্থাৎ যদি একটা বুধবুধ যার ব্যাসার্ধ এক মিলিমিটারের কাছাকাছি এই রকম একটা বুধবুধ জলের আঘাতে জলের ওপর থেকে যদি নদীর জলের দ্বারা যদি নদী খাতের নিচে এসে যদি হাক্কা দেয় তাহলে তার ওজন হয় প্রায় পঁচাত্তর কেজি হাতুড়ির সমান বুঝতে পারছ আমরা যে রাস্তাঘাট যেগুলো তৈরি করি যে বড় বড় হাতুড়ি নিয়ে যারা কাজ করে সেগুলো আঠেরো থেকে কুড়ি কেজি ওজনের হয় এবারে পঁচাত্তর কেজি ওজনের হাতুড়ির সমান হয় এটা যদি দু মিলিমিটার হয়ে যায় রেডিয়াসটা তাহলে কিন্তু সেটা প্রায় একশো আটাত্তর কেজি হাতুড়ির সমান হতে পারে অর্থাৎ যে কোনো অঞ্চলে যে কোনো ধরনের কঠিন পদার্থ কঠিন শিলাকে তারা নিশ্চিন্তে ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে একাকার কাণ্ড করে দিতে পারে নদী এরকমই পাওয়ারফুল দ্বিতীয় বিষয় যেটা যখনই নদী এই পদ্ধতিতে পদার্থগুলোকে ক্ষয় করল তারপরে সে পরিবহন করে নিয়ে যাচ্ছে এই পরিবহন মানে কিন্তু শুধু পরিবহন করছে না সে কিছু কিছু পরিমাণে পদার্থকে ক্ষয় করছে কোথায় ক্ষয় করছে সে নদী খাতের তলদেশে ক্ষয় করছে নদী খাতের প্রান্তবর্তী অঞ্চলে ক্ষয় করছে এবং ক্ষয় করার পর সেই পদার্থগুলোকে সে পরিবহন করে নিয়ে যাচ্ছে সে যাওয়ার সময় কখনো কখনো লম্ফদান প্রক্রিয়ায় পরিবহন করছে কখনো কখনো সে দ্রবণ প্রক্রিয়ায় পরিবহন করছে কখনো কখনো সে টানের দ্বারা পরিবহন করছে অর্থাৎ ভূমিভাগের ঢালের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সে পরিবহন করে নিয়ে যাচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত নদী যখন এসে পৌঁছলো নিম্ন গতিতে তখন সে আলটিমেটলি তার পদার্থগুলোকে সঞ্চয় করতে শুরু করছে এবারে আমরা এই যে জায়গাটায় আসছি যে এর ফলে এই যে তিনটে যে পর্যায়ের কথা বললাম এই তিনটে পর্যায়ে নদীর এই বিভিন্ন কার্য পদ্ধতির দ্বারা সে কি কি ধরনের ভূমিরূপ গঠন করে প্রথমেই আমরা চলে আসছি একটা কথা তোমাদেরকে বলবো যে মাধ্যমিকে স্বাভাবিকভাবে এই প্রশ্নগুলো খুবই আসে যে নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপগুলি আলোচনা করো এবং সেক্ষেত্রে একটা মার্কস দেওয়া থাকে ফাইভ মার্কস 
তখন আমরা সচরাচর বলে থাকি স্টুডেন্টদেরকে যে অ্যাটলিস্ট তিনটে ভূমিরূপ তোমরা লিখবে এবং সেখানে তিনটেতে ছবি দেওয়ার চেষ্টা করবে তবে কোশ্চেনে যদি ছবি বলা থাকে তাহলে অবশ্যই ছবি দিতে হবে আর ছবি যদি বলা না থাকে তাহলে ছবি দেওয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই স্যার এখানে এখানে আমি একটু থামাচ্ছি আপনাকে একটা বিরতি নেব আমরা যখন এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং এই প্রশ্নগুলো সবই বিশ্লেষণাত্মক ধর্মী বড় প্রশ্ন ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন সেক্ষেত্রে কি কি জায়গায় জোর দিতে হবে কোন কোন পয়েন্টে জোর দিতে হবে স্যার সেগুলো সব আলোচনা করবেন পাশাপাশি যদি কোনো নতুন প্রশ্ন থাকে সেই প্রশ্নগুলো তোমরা করতে পারো আমাদের ফোন লাইন খোলা থাকবে সিক্স সিক্স টু জিরো টু থ্রি টু ফাইভ এবং সিক্স সিক্স টু জিরো টু থ্রি টু সিক্স এই নাম্বার দুটো খোলা থাকবে বিরতির পর সঙ্গে থাকো এই ফোন করছো তবে বলি কি একটু ধৈর্য ধরো একটু পরে ফোন করো কারণ এখনো অনেকটা পড়ানো বাকি অনেকটা বোঝানো বাকি সেই সব কিছুর পরে যদি কোথাও কোনো সমস্যা থাকে তখন না হয় ফোন করবে ডক্টর সুজিত কর রয়েছেন আমাদের সঙ্গে এবং তিনি পড়াচ্ছেন স্যার আপনি শুরু করুন হ্যাঁ এবারে ঠিক এই জায়গায় আমরা সরাসরি একেবারে ভূমিরূপে চলে আসব নদীর প্রথমে ক্ষয় কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপ তোমরা জানো যে একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যখন নদী শুষ্ক অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন স্বাভাবিকভাবে জলের প্রবাহের পরিমাণ থাকে তুলনামূলকভাবে অনেক কম এবং পার্শ্বপ্রবাহ বিশেষ থাকে না পার্শ্বপ্রবাহ বিশেষ থাকে না বলে স্বাভাবিকভাবে নদীর প্রান্তভাগ কিন্তু স্বল্প দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং যার ফলে আমরা যে ভূমিরূপটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে ইংরেজির আই অক্ষরের মতো এই যে ভূমিরূপটা আমরা স্বাভাবিকভাবে এই ভূমিভাগকে বলি ক্যানিয়ন এখানে তীক্ষ্ণ খাতের মধ্যে দিয়ে জলধারা প্রবাহিত হয় ঠিক একইভাবে যখন আবার ভূমিভাগের পার্শ্বক্ষয় বেশি থাকে অর্থাৎ আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চল সেই সমস্ত অঞ্চলে পার্শ্বপ্রবাহ বেশি থাকে বলে নদী খাত কিন্তু প্রশস্ত হতে থাকে এবং তার ফলে নদীর খাতের আকৃতিটা ভি আকৃতির হয়ে যায় এবং এক্ষেত্রে পার্শ্বক্ষয় বেশি থাকে বলেই স্বাভাবিকভাবে এটা ভি আকৃতির খাত তৈরি হয় এবং দেখা যায় এটা আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলগুলোতে এবং আমরা এইটাকে গিরি খাত বলে থাকি দুটো একই ধরনের ভূমিরূপ কিন্তু একটা আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলে আর এটা হচ্ছে শুষ্ক জলবায়ু অঞ্চলে পার্থক্যটা ঠিক এই জায়গায় ফলে পরীক্ষায় লেখার সময় কিন্তু এই কথাগুলো মাথার মধ্যে রাখবে এবারে দেখো যেই আমরা নদীর উচ্চ গতিপথ থেকে মধ্য গতিপথে আসছি আমি প্রথমেই নদী দেখিয়েছিলাম তোমাদের এই যেমন এক একটা নদী এসে মিশছে তার সঙ্গে আবার একটা নদী এসে মিশলো অর্থাৎ ধীরে ধীরে জলের পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ মূল নদীতে চওড়া হয়ে যাচ্ছে জলের পরিমাণ বাড়া মানে তার উপরে পার্শ্বচাপটা বেড়ে যাবে এবং যখনই পার্শ্বচাপ বাড়বে তখনই কিন্তু এই আই আকৃতি এবং ভি আকৃতির উপত্যকা এই দু ধরনের উপত্যকাই আলটিমেটলি পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে তৈরি হবে ইউ আকৃতির উপত্যকায় অর্থাৎ এইটা কিন্তু আমরা নদীর মধ্য গতিপথে এসে দেখতে পাব নদী খাত আস্তে আস্তে ইউ আকৃতির উপত্যকায় পরিণত হয়ে গেল এবং যেই নদী খাতটা ইউ আকৃতির উপত্যকায় পরিণত হলো তার মানে তখনই বুঝতে হবে যে নদীর মধ্যে জলের পরিমাণটা অনেক বেশি এবং নদী তখন একে বেঁকে প্রবাহিত হতে শুরু করল এবং নদী যখন একে বেঁকে প্রবাহিত হচ্ছে তার মানে নদীর কিন্তু বোধ সাইডেও আস্তে আস্তে নদী ক্ষয় করতে শুরু করেছে আগে যেমন নদী খাতের মধ্যে শুধু নিম্ন ক্ষয় ছিল সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে নদীর পার্শ্বক্ষয়ে পরিণত হচ্ছে এবং এই যে নদী খাত বেঁকে যাচ্ছে এটাকে আমরা সাধারণত বলে থাকি আঁকা বাঁকা নদীপথ বা এটাকে ইংরেজি শব্দটা অনেকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে তোমরা যদি শোনো তাহলে এটাকে বলা হয় সাধারণত সিনুয়াস রিভার কোর্স বা আঁকা বাঁকা নদীপথ এই নদীপথ যখন গতিপথের মধ্যে যদি সে কোনো বাধা পায় বা কিছু হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু নদী খাত অনেকটা বেশি বেঁকে যেতে পারে এবং এই অনেকটা বেশি বেঁকে গেলে তখন কিন্তু এই জায়গাটাকে আমরা সাধারণত বলে থাকি রিভার মিয়েন্ডার বুঝতে সুবিধে হবে যে নদীর এই বাঁকযুক্ত অঞ্চল এবং এই বাঁকযুক্ত অঞ্চল যখন প্রায় একটা সরল রেখায় চলে আসে তখনই আমরা তাকে বলি রিভার মিয়েন্ডার তার আগে পর্যন্ত তাকে কিন্তু নদী বাঁক বলেই চিহ্নিত করছি তার মানে নদী বাঁক মানে কিন্তু রিভার মিয়েন্ডার নয় এই ব্যাপারটা মাথার মধ্যে রাখতে হবে যাই হোক আমরা ওখানে পরে আসছি এরপরে দেখো আমরা স্বাভাবিকভাবে যখন পার্বত্য গতিপথ থেকে নদী নামছে নিচের দিকে তখন তার প্রবাহের পথে আমরা স্বাভাবিকভাবে দেখে থাকি কি শিলাস্তর কখনো কখনো এইভাবে রয়েছে আবার কখনো কখনো শিলাস্তরগুলো এইভাবে রয়েছে যেভাবেই থাকুক না কেন একটা কঠিন শিলা আবার একটা কোমল শিলা আবার একটা কঠিন শিলা আবার একটা কোমল শিলা আবার একটা কঠিন শিলা তখন জলধারা নামার সময় তারা কিন্তু 
আলটিমেটলি ওপরের থেকে পাদদেশের দিকে তীব্র গতিতে নেমে আসে যখন তারা এই তীব্র গতিতে নেমে আসছে তুমি স্বাভাবিকভাবে হাতে এক গ্লাস জল নিয়ে পায়ের কাছে ফেলবে পায়ের কাছে যদি ফেলো তাহলে বুঝতে পারবে যে জলের প্রথম অংশটা তোমার পায়ের দিকে এগিয়ে এসে তারপরে সামনের দিকে এগোচ্ছে অর্থাৎ জল মাটিতে আঘাত করার পরে সে পেছনের দিকে রোটেট করে সামনের দিকে এগোতে থাকে এই যে রোটেশান যার ফলে কিন্তু নিচের দিকের অঞ্চলটা দ্রুত ক্ষয়ভূত হয়ে যাচ্ছে এবং জলের আঘাতে নিচের অঞ্চলটা দ্রুত ক্ষয়ভূত হয়ে যায় এবং তখন ভূমিভাগটা ঠিক এইরকম রূপ লাভ করে এবং তখন ওপরের থেকে জল দ্রুত নিচের দিকে পতিত হয় আমরা স্বাভাবিকভাবে এটাকে বলে থাকি জলপ্রপাত বা ওয়াটার ফলস এবং সেটা স্বাভাবিকভাবে শিলা প্রকৃতির কাঠিন্যের তারতম্য এই ধরনের ভূমিরূপটাকে তৈরি করে কিন্তু যদি সেই একই ধরনের ভূমিভাগের মধ্যে পর্যায়ক্রমে কঠিন এবং কোমল শিলা থাকে তাহলে ধরো ধরো এরকম একটা ভূমিভাগ আছে যেখানে কঠিন শিলা আবার কঠিন শিলা আবার কঠিন শিলা এই কঠিন শিলাগুলোতে স্বাভাবিকভাবে ক্ষয় প্রতিরোধ হচ্ছে আর কোমল শিলাগুলো দ্রুত গতিতে ক্ষয়ভূত হচ্ছে এবং এটা হতে হতে শেষ পর্যন্ত যেটা হবে এই কোমল শিলাগুলো দ্রুত ক্ষয়ভূত হবে এবং তার ফলে তারা এই অঞ্চলটাতে এই ধরনের একটা ধাপ সৃষ্টি করবে এবং তার উপর দিয়ে যখন জল আসছে দেখো এখানে দ্রুত গতিতে এলো আবার এখানে ধীর গতিতে গিয়ে আবার দ্রুত গতিতে নামছে এখানে ধীর গতিতে গিয়ে আবার দ্রুত গতিতে নামছে অর্থাৎ বারংবার বারংবার নদীর এইভাবে ধাপের পরিবর্তনের ফলে তার গতির পরিবর্তন ঘটছে আমরা এটাকে সাধারণত বলে থাকি খরস্রোত বা র্যাপিডস এই খরস্রোত বা র্যাপিডসের ফলে স্বাভাবিকভাবে নদীর কিন্তু ক্ষয় করার যে প্রবণতা বা ক্ষমতাটা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় এইখানে একটা কথা বলে থাকি মাধ্যমিকেও প্রশ্নটা আসে যে নদীর ষষ্ঠ ঘাতের সূত্র ভূমিভাগের যা ঢাল ছিল সেই ঢালটা যদি দ্বিগুণ বেড়ে যায় এটা একটা সহজ হিসেব যা ঢাল ছিল ধরো তিরিশ ডিগ্রি ছিল সেটা ষাট ডিগ্রি হলো এবারে যখনই ষাট ডিগ্রি হবে তখনই তার মানে দ্বিগুণ বাড়লো তার মানে তখনই তার ক্ষমতাটা বেড়ে যাবে টু টু দুই পাওয়ার সিক্স অর্থাৎ প্রায় চৌষট্টি গুণ এইটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এইটাকে বলা হয় নদীর ষষ্ঠ ঘাতের সূত্র অর্থাৎ নদী এই পদ্ধতিতে দ্রুত ভূমিভাগকে ক্ষয় করে এবং ক্ষয় কার্যের দ্বারা আলটিমেটলি তারা দ্রুত ভূমিভাগকে পরিবর্তিত করার চেষ্টা করে যখন খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রপাতগুলো তৈরি হয় তখন তাদেরকে আমরা সাধারণত বলে থাকি কাস্কেড যদি সেটা প্রচুর পরিমাণে জল নিয়ে একটা বিশাল আকৃতির জলধারা পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশের দিকে নেমে আসছে তখন সেটাকে সাধারণত আমরা বলে থাকি ক্যাটার অ্যাক্ট এবারে এই জলধারা যখন পাদদেশের মধ্যে পড়ছে তখন পাদদেশে এখানে ছোট্ট ছোট্ট গর্ত তৈরি হতে পারে ভূমিভাগের মধ্যে এইটাকে স্বাভাবিকভাবে আমরা বলে থাকি প্রপাত কূপ আবার যখন নদীর জলধারা যখন তার ভি বা ইউ আকৃতির উপত্যকার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তখন জলের সাথে জলের তলদেশে কিছু কিছু জায়গায় জলের ঘূর্ণন সৃষ্টি হয় তার ফলে জল নদী খাতের তলায় ছোট ছোট গর্ত তৈরি হয় আমরা সেইগুলোকে সাধারণত বলে থাকি মন্থকূপ এখন এই মন্থকূপ কিন্তু ডিপেন্ড করছে যে সেই অঞ্চলের ভূমিভাগের গাঠনিক প্রকৃতি কেমন এবং জলের প্রবাহের প্রকৃতিটা কেমন কারণ জল যদি খুব দ্রুত গতিতে প্রবাহিত হয় এবং সেখানে যদি তার ঘূর্ণনটা সৃষ্টি হয় তাহলে কিন্তু এই ধরনের মন্থকূপের মতো ভূমিরূপগুলো তৈরি হবে এবারে যে জায়গাটায় আমরা আসছি এই বুঝতে বুঝতেই যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা কি আমার সঙ্গে রয়েছে এই মুহূর্তে রিতেশ সরকার রয়েছে বসিরহাট থেকে স্যার বোঝাচ্ছেন কিন্তু তার মধ্যে যদি তোমার কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন করতে পারো রিতেশ বলো হ্যাঁ হ্যালো নদীয়া থেকে রনিত দাস রনিত তোমার কি প্রশ্ন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে নদীর শক্তি কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে শুনতে থাকো হ্যাঁ দেখো ইনফ্যাক্ট নদীর শক্তিটা অলরেডি কিন্তু আলোচনা করে ফেলেছি আমরা কারণ সেটা প্রথমেই বললাম ভূমিভাগের ঢাল তাতে জলের পরিমাণ সেখানকার জলবায়ুর প্রকৃতি স্বাভাবিক উদ্ভিদ কতটা পরিমাণে আচ্ছন্ন রয়েছে সেখানে জলের 
সাথে তার অন্যান্য যে বৈশিষ্ট্যগুলো অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো বলতে সেখানে জলের গতিবেগ ইত্যাদি এবং তার সাথে ভূমিভাগের গঠনও কিন্তু নদীর শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় স্যার আপনি যে জায়গাটা হ্যাঁ যে জায়গাটা আমরা আসছি এবারে নদীর আমরা ইয়ের দিকটাতে চলে যাচ্ছি সঞ্চয় কাজের দিকে বা মধ্যগতি পথের মধ্যে আসছি সেখানে ক্ষয় সঞ্চয় দুটোই হয় ফলে ব্যাপারটা একটু বুঝতে হবে আমরা যে ইউ আকৃতির নদী খাতের কথা বললাম সেই ইউ আকৃতির নদী খাত এটা তোমাদেরকে অলরেডি দেখিয়েছি এই ইউ আকৃতির নদী খাতের মধ্যে দিয়ে যদি ভূমিভাগের আলোড়ন ঘটে ভূ আলোড়ন যেটা বলছিলাম আমরা যে অভ্যন্তরীণ শক্তি এবং বাহ্যিক শক্তি অভ্যন্তরীণ শক্তি সক্রিয় হলো ভূমিভাগের ঢালের পরিবর্তন ঘটলো ঢালের পরিবর্তন ঘটা মানে আবার কিন্তু তার নিম্ন ক্ষয়টা বেড়ে যাবে যখনই নিম্ন ক্ষয় বাড়বে এই যে নদীর যে সংকীর্ণ প্রবাহ ছিল সেই জায়গাটাকে নদী আবার কেটে সে আবার এখানে কিন্তু ভি আকৃতির উপতকা তৈরি করার চেষ্টা করবে এবং যার ফলে আলটিমেটলি একটাই নদী খাতের মধ্যে আরও সংকীর্ণ ছোট একটা গিরিখাত তৈরি হয়ে যেতে পারে তখন আমরা এইটাকে বলে থাকি নদী মঞ্চ বা রিভার টেরাস স্যার হরিপাল থেকে অর্ণব চক্রবর্তী ফোন করেছে অর্ণব তোমার প্রশ্নটা যদি বলো বলছি নমস্কার স্যার নমস্কার বলছি অন্তঃপ্রবাহ রূপে নদীর জলধারা বলতে কি বোঝায় বলো অন্তঃপ্রবাহ রূপে নদীর জলধারা বলতে কি বোঝায় তোমরা রবীন্দ্রনাথের একটা খুব সুন্দর কথা আছে আশা করি শুনেছ যে নদী মরুপথে হারালো ধারা জানি হে জানি তাও হয়নি সারা অ্যাকচুয়ালি এই ডেফিনেশনটা রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছিলেন অ্যাকচুয়ালি এটাকে বলা হয় অন্তঃশলীলা নদী এই অন্তঃশলীলা নদী হচ্ছে এমন একটা জলধারা যে জলধারায় নদী খাতের যে পৃষ্ঠস্তর সেই পৃষ্ঠস্তরের প্রবেশতা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি থাকার ফলে জল নিম্ন স্তরের মানে সম্পৃক্ত স্তরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে এর ফলে আমরা ভূপৃষ্ঠের বাইরে স্বাভাবিকভাবে এই প্রবাহটাকে দেখতে পাই না কিন্তু ভূভ্যন্তরে এর প্রবাহটাকে আমরা সক্রিয়ভাবে আছে এটা অবস্থানটা বুঝতে পারি এই জন্য এটাকে বলা হয় অন্তস্তরীয় প্রবাহ এবং স্বাভাবিকভাবে তোমরা যদি ওই ফলগু নদীর নাম শুনেছ অনেকে যদি ফলগু নদীর নাম শুনে থাকো তাহলে এই ধরনের জিনিসটা পাবে আর এছাড়া আর একটা কথা বলি অন্তস্তরীয় প্রবাহ আর অন্তঃপ্রবাহ দুটোর মধ্যে কিন্তু একটা পার্থক্য আছে ফলগুর ক্ষেত্রে আমি যেটা যেটা বললাম সেটা হচ্ছে অন্তঃপ্রবাহ আর অন্তঃস্তরীয় প্রবাহ হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের নিচে অর্থাৎ মৃত্তিকা স্তরের নিচে যে জলবাহী শিলা স্তরগুলো আছে সেগুলোও কিন্তু নির্দিষ্ট ঢালে অবস্থান করে সেই ঢাল বরাবর যদি জল প্রবাহিত হয় তখন স্বাভাবিকভাবে সেটাকে আমরা অন্তঃস্তরীয় প্রবাহ নামে অভিহিত করি বাঁকুড়া থেকে আছে ঈশানী নন্দী ঈশানী তোমার কি প্রশ্ন আমি জলপ্রপাতের ছবিটা এঁকেছিলাম সেটা হচ্ছে ঠিক এইভাবে আঁকা ছিল ছবিটা এইখান থেকে জল নামছে এবারে তার ফলে আস্তে 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 এইখানে সে ক্ষয় করছে এবং জলপ্রপাত আরও শক্তিশালী হচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছ ভূমিভাগটা কিন্তু আস্তে আস্তে পিছিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ জলপ্রপাত সরছে না জলপ্রপাত ভূমিভাগের উপর দিয়ে নামছে সামনের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে কিন্তু তার ফলে যে মূল ভূমিভাগটা সেই মূল ভূমিভাগটা কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং এই জলপ্রপাত তারপরে কিন্তু এখানে চলে আসবে অর্থাৎ মূল ভূমিভাগ আস্তে 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 পেছনের দিকে সরে যাচ্ছে এইটাকে জলপ্রপাতের পশ্চাৎ অপসরণ বলে আমরা অভিহিত করি এবারে তোমরা জানো না তোমরা ক্লাস টেনে পড়ো বলে বিজ্ঞানী মানে ডেভিস নদীর এই পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে একটা বলেছিলেন মস্তক কর্তন এই মস্তক কর্তন আর জলপ্রপাতের পশ্চাৎ অপসরণ বিষয়টা তাই অর্থাৎ জল এগোচ্ছে সামনের দিকে কিন্তু ক্ষয় হচ্ছে মাথার কাছের অংশ বা মাথার কাছাকাছি অঞ্চলগুলো যাই হোক হাওড়া থেকে চন্দ্রানী পাল চন্দ্র কি প্রশ্ন আমার 
শুনতে থাকো আমরা বডি বডি যাইনি এখনো একজন অলরেডি পলল বেজনি প্রশ্ন করে রেখেছে আমরা যাব ওই জায়গাতে যাচ্ছি এখনো বেশ কিছু আলোচনা বাকি সেই আলোচনাগুলোর মধ্যে মাধ্যমেই হয়তো যে প্রশ্নগুলো তোমরা করছো সেই প্রশ্নটা ভালো কারণ এর কোচিং ক্লাসে ভূগোল পড়াছেন ডক্টর সুজীব কর এবং যাদের যাদের প্রশ্ন রয়েছে মানে বেশ কিছু জায়গায় সমস্যা বা প্রশ্ন কিছু জানার রয়েছে তারা প্রশ্ন করছে যেমন ধ্রুব পাত্র পূর্ব বর্তমান থেকে রয়েছে ধ্রুব তোমার কি প্রশ্ন আচ্ছা এই এই মুহূর্তে বোধহয় ধ্রুব অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিল লাইনে বোধহয় এখন আর লাইন পাচ্ছে না তো যাই হোক স্যার আপনি পড়াতে শুরু করুন যেমন যেমন কিছু প্রশ্ন আসবে আমরা সেই প্রশ্নগুলো তুলে ধরব বা উত্তর জানার চেষ্টা করব আপনার কাছে আচ্ছা দেখো এবারে আমরা যে জায়গাটায় ছিলাম আমরা ঠিক মধ্যগতি এবং নিম্নগতির কাছাকাছি অবস্থান করছিলাম নদী স্বাভাবিকভাবে যখন সরল রৈখিক পথে প্রবাহিত হয় তার গতিপথের মধ্যে যদি কোনো বাধা পড়ে বা কঠিন প্রস্তর পড়ে ইত্যাদি তখন নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করে এভাবে বাঁক সৃষ্টি করে আমরা সচরাচর এই ধরনের বাঁকগুলোকেই বলি মিয়েন্ডার পরবর্তীকালে এই বাঁকে সরাসরিভাবে জলধারা এসে এইভাবে ঠিক ক্ষয় করে এবং জলধারা তোমরা জানো যখন নদীর পথের মধ্যে দিয়ে যায় তখন স্ট্রেট অগ্রসর হয় সরল রৈখিক পথে যে কারণের জন্য এই দুটো প্রান্তে দ্রুত ক্ষয় হয় এবং এই দুটো প্রান্ত আস্তে আস্তে ক্ষয়ভূত হয়ে এগোতে থাকে শেষ পর্যন্ত এই প্রান্তর এবং এই প্রান্তরটা জুড়ে যায় তখন নদীর গতিপথ হয়ে যায় সরল রৈখিক এবং নদী খাত থেকে যে অঞ্চলটা বাঁক তৈরি করেছিল সেইটা বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে আমরা এইটাকে বলে থাকি অশ্বক্ষুরাকৃতির হ্রদ অ্যাকচুয়ালি এখানে একটা বা ইংরেজি প্রতিশব্দ আছে অক্স বোলেক কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে বাংলাটাই সঠিক শব্দ সেই জন্য এখন আমরা এটাকে ইংরেজিটাকে নতুন করে চেঞ্জ করেছি দিয়ে বলি হর্স সু সেফট এবারে অর্থাৎ ঘোড়ার যে পায়ের যে খুঁটটা তার মাঝখানে কিন্তু কোনো গ্যাপ নেই আর অশ্ব যে সেই কারণের জন্য আমরা বাংলায় বলে থাকি অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ পরবর্তীকালে যখন এটাকে অক্সব বলা হয়েছে অর্থাৎ ষাঁড়ের পা বা গরুর পা তার মাঝখানে কিন্তু গ্যাপ আছে ফলে ওখানে টামটাই ভুল আছে সেই জন্য অক্সব লেকটা সেই জন্য আমরা হর্সু সেফট বা অশ্বক্ষুরাকৃতির হ্রদ বলি নদী যখন একেবারে মধ্যগতির শেষ অবস্থাতে অর্থাৎ নিম্ন গতিতে হাওড়া থেকে দৃষ্টি সামন্ত রয়েছে আমাদের সঙ্গে দৃষ্টি কি প্রশ্ন রয়েছে তোমার আমার কোয়েশ্চেনটা হলো যে উচ্চ গতিতে ক্ষয়কার্যের ফলে যে নদী ভূমির গঠিত করে তার মধ্যে আছে শৃঙ্খলিত শৈলশিরা এই শৃঙ্খলিত শৈলশিরাটা যদি একটু বুঝিয়ে দেন ভালো হয় কিছু না শৃঙ্খলিত শৈলশিরা হচ্ছে এই রকম অসংখ্য উচ্চ পার্বত্য ভূমি একের পর এক তার গায়ে গায়ে এসে মিশে যায় এদের মধ্যে দিয়ে যখন নদী প্রবাহিত হয় তখন বাইরের থেকে আমরা নদীকে দেখতে পাই না কিন্তু এদের কাছাকাছি গেলে দেখা যায় নদী এখানে দীর্ঘ গভীর খাত সৃষ্টি করে অবস্থান করছে এবং পরপর পরপর এই যে শৈলশিরা এসে একটা আর একটার সাথে মিশে গেছে এই জায়গাটাকে বলা হয় শৃঙ্খলিত শৈলশিরা এবারে আমরা যে জায়গাটায় আসছিলাম সেই জায়গাটা হলো যে যার ফলে দেখো নদী এবারে মধ্যগতির শেষ অবস্থাতে এবং নিম্ন গতিতে নেমে এসেছে নদী খাত কিন্তু আস্তে আস্তে উঁচু হতে শুরু করেছে প্রান্তবর্তী অঞ্চলগুলো অবনমিত হয়ে গেছে নিচের দিকে নেমে গেছে এই যে নদীর পাশে এই যে উচ্চ ভূমিভাগ এটাকে বলে থাকি আমরা স্বাভাবিক বাঁধ দীর্ঘকাল যাবৎ নদীবাহিত পদার্থগুলো সঞ্চিত হতে হতে এই অঞ্চলের মধ্যে আলটিমেটলি কিন্তু দুটো স্বাভাবিক বাঁধ তৈরি হয়েছে নদীতে যখন জলের পরিমাণ যখন বেড়ে যায় তখন এই স্বাভাবিক বাঁধকে অতিক্রম করে পার্শ্ববর্তী যে অবনমিত স্থান এই অবনমিত স্থানের মধ্যে নদীর জল ঢুকে পড়ে এটাকেই স্বাভাবিকভাবে আমরা বলে থাকি প্লাবন এবং সেই কারণের জন্যে এই যে দুটো সমভূমি এই দুটো সমভূমিকে বলা হয় প্লাবন সমভূমি এই প্লাবন সমভূমির ওপরে অল্প বিস্তর ছোট ছোট ঢিপির মতো কতগুলো ভূমিরূপ থাকে যেটা কিন্তু আলটিমেটলি ক্ষয়কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপ অর্থাৎ দীর্ঘকাল যাবৎ ক্ষয় পেতে পেতে অবশিষ্ট কঠিন যে অঞ্চলটা ভূমিভাগটা থেকে গেছে সেইটাই অ্যাকচুয়ালি এইভাবে অবস্থান করছে ঢিপির মতো আমরা স্বাভাবিকভাবে এটাকে বলে থাকি মনাডনক এরপরে যে আমরা যে জায়গায় আসছিলাম দুটো প্রশ্নও ছিল যে পলল বেজনি এবং তার সাথে সাথে আর একটা প্রশ্ন ছিল যে বদ্বীপ কিভাবে গড়ে ওঠে বা গড়ে ওঠে না ইত্যাদি স্বাভাবিকভাবে দেখো নদী যখন একদম সঙ্গম স্থলে পৌঁছেছে অর্থাৎ একদম সমুদ্রের উপকূলে নদীর তখন ঢাল কমে গেছে ভূমিভাগের জলের মধ্যে গতিবেগ হ্রাস পেয়েছে নদী ধীর গতিতে সমুদ্রের দিকে এগোচ্ছে সমুদ্রের জলধারা কিন্তু রোটেট করতে করতে তীব্র গতিতে নদী খাতের মধ্যে প্রবেশ করছে এবারে যদি প্রশ্ন করো যে জল কেন এরকম রোটেট করছে 
তার কারণ হচ্ছে জল আস্তে আস্তে একটা নির্দিষ্ট খাত বরাবর একটা ঢাল বরাবর উঠছে নির্দিষ্ট একটা চাপে তাই জলের মধ্যে রোটেশনটা তৈরি হচ্ছে এই দুটো জলের মধ্যে সংঘাত যেখানে ঘটল সেইখানে এদের কিন্তু গতিবেগ হয়ে গেল জিরো তখন ন্যাচারালি এইখানেই প্রথম পলিরাশি সঞ্চিত হতে শুরু করবে এই জায়গাতে যে পলিরাশিটা সঞ্চিত হতে শুরু করলো স্বাভাবিকভাবে এইটাকেই বলা হয় ডেল্টা এপেক্স বা বদ্বীপের শীর্ষ দেশ এবং এইখান থেকে নদী খাত ভাগ হতে শুরু করলো অর্থাৎ এইখান থেকে আস্তে 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 বদ্বীপটা গঠিত হলো এবং নদীর খাত কিন্তু শাখায়িত হয়ে গেল পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ এবারে ঘটনাটা হলো যখন এইভাবে যখন নদী খাতের শেষ অবস্থাতে যখন পলিরাশি এসে সঞ্চিত হয় তখন এই যে মানে মাত্রাহীন বয়ের মতো বা গ্রিক অক্ষর ডেল্টার মতো এই যে ভূমিরূপটা এইটাকেই স্বাভাবিকভাবে আমরা বলছি বদ্বীপ পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের বদ্বীপ দেখতে পাওয়া যায় কোনোটা ধনুকের আকৃতিযুক্ত বদ্বীপ যেমন ভূমধ্যসাগরের নীল নদের যে বদ্বীপটা সেটা অনেকটা ধনুকের আকৃতিযুক্ত বদ্বীপ দেখা গেছে বেশ কিছু অঞ্চলে তীক্ষ্ণাগ্র বদ্বীপ দেখা যায় অর্থাৎ যেখানে সমুদ্রের জল এবং নদীর জল একসাথে এসে ভিন্ন দিক থেকে ক্রিয়া করছে তখন বদ্বীপ দ্রুত গতিতে সমুদ্রের দিকে এক্সটেন্ডেড হয়ে যায় এছাড়া পাখির পায়ের পাতার মতো বদ্বীপ দেখতে পাওয়া যায় যেখানে সমুদ্রের জল নদীর জল জলের উষ্ণতা এবং ঘর্ষণজনিত বল এই সবটা কাজ করছে তখনই সেক্ষেত্রে কিন্তু এই পরিবর্তনটা ঘটে কিভাবে ঘটে দেখো ডেল্টা তৈরি হওয়ার সময় নদীর জলে সেইখানে যখনই ধাক্কা লাগলো তখন তিনটে শক্তি একটা শক্তি সরাসরিভাবে জলটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় আমার এই আঙুলটাকে যদি খেয়াল করতে পারো একটা শক্তি নিচের দিকে নিয়ে যায় আর একটা শক্তি পেছনের দিকে নিয়ে আসে অর্থাৎ যখনই নদীর জল এবং সমুদ্রের জলে ধাক্কা লাগলো একটা শক্তি সামনের দিকে এগোয় আর একটা শক্তি নিচের দিকে নিয়ে আসে আর একটা শক্তি জলকে পেছনের দিকে ঠেলতে শুরু করে মূলত এই শক্তিটা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পলিরাশিকে সঞ্চয় করে হালকা পলিরাশিগুলোকে এই শক্তিটা নিয়ে সমুদ্রের দিকে চলে যায় আর তুলনামূলকভাবে সমুদ্রের জল ঠেলতে ঠেলতে নদী খাতের মধ্যে নদী খাতটাকে উঁচু করতে থাকে বা নদী খাতের মধ্যে পলিকে সঞ্চয় করতে থাকে এখন যার ফলে এই অঞ্চলে কখনো কখনো এইভাবে ঠেক পলিরাশি এইভাবে সঞ্চিত হতে থাকে তখন আমরা তাদেরকে বলে থাকি পলল ব্যাজনী আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি পার্বত্য গতিপথ এবং মধ্য গতিপথের সংযোগস্থলে এইখানে অনেকটা শঙ্কুর মতো পলিরাশি সঞ্চিত হয় তখন তাকে বলি পলল শঙ্কু সেগুলোর মধ্যে দিয়ে অন্তঃশলীলা নদী প্রবাহিত হলে সেখানে হাত পাখার মতো কখনো কখনো তারা ছড়িয়ে পড়ে ফলে সেটাকেও আমরা বলে থাকি পলল ব্যাজনী ফলে ডেল্টা অঞ্চলে যেমন পলল ব্যাজনী হতে পারে নদীর উচ্চগতি এবং মধ্যগতির সংযোগস্থলেও পলল ব্যাজনী হতে পারে অনেক ধন্যবাদ জানাবো স্যারকে ডক্টর সুচিপ কর আমাদের সঙ্গে আজ ছিলেন এবং আমাদের আজ ভূগোল পড়ালেন ভূগোলের বাহ্যিক শক্তির কার্যপদ্ধতি এবং নদীর কাজের ফলে গঠিত ভূমিরূপ পড়ালেন গণিপুর শীতলা হাই স্কুলের শিক্ষক ডক্টর সুজিব কর এবং আগামীকাল আগামীকাল থাকবে ইতিহাস ইতিহাসের সংঘবদ্ধতার গোড়ার কথা বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ আগামীকাল নিউজ এইটিন বাংলা কোচিং ক্লাসে ম্যাডাম এ তো জাদু কি ছড়ি है इसलिए अपने फैब्रिकेटर को बोलिए कि ग्रिल बनाए तो सिर्फ एस आर एम बी रियल स्टील ऐसी